sini ada orang yang main burung namanya Aku Cemet, mau. Rangga, saya dan pemain burung. Orangnya orang gila semua. <laughs> nah, ini namanya Paisa. Badan ceking seperti kecoa. Ini Ariel bisa dijadiin soto. Di sini adalah kampung kampung bakal mainan. Nah, kenapa perut abang jadi besar sekali seperti bom? <laughs> Sebenarnya sih saya nggak bolak-balik ya tetap aja saya di sini paling beberapa hari aja saya ke sana apalagi juga kerjaan saya emang di sini dan juga perahu saya sandarnya di sini mata pencarian saya di sini saya kalau nggak mikir anak saya mungkin bertahan aja di sini. Jadi lah berada ya. Naik. Apa bukti? Di perahu, saya ya sampai sekarang sih. Tapi kalau pas pada saat penggusuran, saya bertahan hampir bulan ya. Di sini gubuk, gubuk abang begini, saya, bukan di sini tempat orang tua saya, ya termasuk saya juga sering kemari. Dia ya, bertahannya di bedeng ini, nah yang bedeng-bedeng di pinggir ini, manusia perahu semua yang tadi di perahu, bagian sudah pindah mereka kemari. Ini korban manusia perahu juga nih. Tadi tidur di perahu ini, pada kan lima keluarga tidur di perahu ini nih. Sampai sekarang juga masih ada yang pada tidur. 
sama di perahu ini juga masih ada orang yang pada tidur. Permisi. Jangan ingat-ingat kan di perahu sepi tahu. Ya emang pada dasarnya kita kan kamar di situ. Ya, tapi kan kita sepi kalau ingat penasaran lu. Mau siap perahu lagi, mau siap perahu lagi. Saya Muhammad Alwi, umur 40 tahun, dan saya menekuni profesi sebagai nelayan bumi daya kerang hijau. Itu tepatnya pada tahun 2005. Menekuni usahanya ini, termasuk mau bikin lagi, jadi dia sifatnya ragu, karena sampai sekarang belum ada kepastian antara enggak digusur apa masih digusurnya satu kilo tujuh ribu dari nelayannya jadi satu embernya itu tujuh puluh ribu jadi kalau dicampur dengan yang kecil begini jadi harganya jadi jatuh jadi lima puluh ribu enam puluh ribu Walaupun Bukit Duri seperti ini, hidup di Bukit Duri atau warga Bukit Duri itu hidupnya damai. Oke, mari kita Apa? wawancara. Di rumah susun gak enak, sumpah. Enakan di sini adem, bisa main raket, Benar, bisa main bola. Kau bebek. Terus terang kalau warga Bukit Duri pindah ke sana, itu pertama mata pencarannya hilang, ya kan? Untuk transport tambah biaya. Nah, karena dari sana aset-aset transportasi itu sangat jauh sangat susah 
Kita di sini kan mau dibilang ilegal, gimana enggak ilegal? Bayar listrik ada, bayar PBB ada. Iya kan itu. Iya kan pam ada penghuni liar. Iya, dari mana? Enggak mungkin mengurus sertifikat tanahnya empat kali lima. Ah, pemilu aja ikut kita, iya. mana mungkin dicatat di kelurahan. Dalam pemilihan kita diikut sertakan. Tapi mau diusur penduduk liar. Hmm. Kayak mereka yang punya hukum. Hmm. Itu yang diancol itu. Di depannya kabar pesiar, di belakang mobil. Memang. Di depan depan rumahnya kabar pesiar, di belakangnya garasi mobil yang dihancur itu lihat. memang hukum itu tidak lain sementara kita banyak orang masyarakat yang kecuali untuk kepentingan mereka-mereka yang kuat itu jadi kita mengajukan tahun 2012 kampung di bantaran sungai dengan konsep Oke, okay, sungai tetap dilebarkan sesuai dengan lembar rencana kota saat itu ya. Sungai menjadi 35 meter, kemudian kita memberi jalan kayak untuk jalan sirkulasi 5, 5 meter dengan bayangan kayak mobil kebakaran, ambulans itu juga udah bisa lewat. Nah, sisa lahan yang ada kita bangun jadi kayak kampung susun 4 sampai 5 lantai. Di mana lantai dasarnya itu dibuat kosong terbuka supaya warga bisa tetap beraktivitas kayak jualan, nyimpen gerobaknya. Nah, sisa lantainya sebagai unit ini. Ya, tampak Dari Kamis 19 Agustus 2015, Pemprov DKI Jakarta akhirnya merelokasi bangunan di bantaran Sungai Ciliwung, kawasan Kampung Pulau, Kampung Melayu, Jakarta. Upaya relokasi pun mendapat perlawanan warga setempat dengan melempari petugas kepolisian dan Satpol PP dengan batu. Akibatnya, lalu lintas dari arah Kampung Melayu menuju Matraman macet parah. Penertiban kawasan langganan banjir ini melibatkan sebanyak 2.152 personel gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Kebersihan, TNI, dan Polri. Nih rumah saya nih tadi ini. Gimana? Ini yang bekon nih. Oh ini. Hai. 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 Hai.
Dispensasi tidak ada mutlak bahwa yang tinggal di rusun itu, itu harus bayar. Ya, surat perintah satu, atau S, oh, surat peringatan satu atau SP1 diberikan sekitar uh, 11 hari yang lalu, yaitu hampir dua minggu yang lalu. Nah, uh, sambil surat SP1 ini diberikan, warga sebagian warga juga masih terus berupaya untuk uh, untuk bertahan di kawasan Kalijodo ini antara lain dengan membawa pengacara uh, pengacara ya pengacara warga di sini yaitu Rasman Nasution dengan mengatakan bahwa banyak dari mereka sudah tinggal di sini berpuluh-puluh tahun dan juga mempunyai sertifikat tanah yang resmi dari pemerintah. Namun um, sesuai Kalau perbedaannya memang kita hidupnya tinggalnya itu emang enak. Ya ibarat kata kita dari tadinya masih sempit-sempit misalnya kita udah agak ya. agak leluasa sedikit. <tuh> enak. Nah itu perbedaannya itu. Cuma kalau enaknya tidurnya, enaknya makannya, usahanya kagak ada. Tetap aja. Kita ini kalau udah nyampe pembayaran, nggak dibayar, tetap aja tertunda. Bulan depan kalau tertunda lagi, tertunda lagi, ntar lagi disegel pintu kita. Sama aja. Kalau bisa dis lagi, taruhlah kita tertunda-tertunda pembayaran, pembayaran numpuk-numpuk. Tiga bulan, empat bulan, lima bulan disegel pintunya. Udah kita dikeluarin paksa. Apa memang itu tujuannya pemerintah? Saya jujur aja nih, saya dilipuk di sini 20-an kali, mulai dari pindah ya. Tahu-tahu saya nongol cuma sekali, ngomong bagus-bagus doang. Ya kan? Weh, bagus, pindah ke sini daerahnya, bagus ini. Eh, nongol saya hanya. Piliran tadinya gue pindah di sini sengsara. 
Kalau makan pun susah, kagak diliput. Enggak ada spresinya kalau sampai ke atas. Saya bilang, ah, ngaco. Makanya kadang-kadang susah kayak gini, kalau ada yang kayak gini nih. Kamu ke sini dibayarin atau gimana sih? Kadang-kadang kita spresinya disampaikan, enggak tersampaikan. Nama asli Suhadi, tapi orang-orang umumnya memanggil kota. Hmm, saya asal dari pasar ikan, uh, Kang Akuarium, RT, RT 12, RW 04. tinggal kalau dikasarkan yang enak nyari duitnya kalau di sini sih enak lingkungan enak ini buat main enak dulu ini yang tetangga ini yang asli kuera ini saya ini kalau ini agak jauh kasarkan jualan ya. jualan sendal akhirnya di sini ya kita bisa inilah berbagi buka apa ya, semuanya sama, -sama. Ya. saya di pasar di pasar dalam Lalu pasar batu. Udah biasa di dalam pasar, tapi kumuh. Jadi kalau buat tinggal sini enak. Betah. Kalau minta milih, mendingan di sini yang enak apa gimana? Ya pengennya sih di sini enak, di duitnya juga banyak. Pengennya tempat yang bersih lah. Eh kalau disuruh milih, enak di sana. Ikan deket. Semua deket ya, Bu? Iya. Pasar sih saya dalam pasar banyak. Nganggur, nganggur, paling yang duit pas kemarin. Kepala uh, keluarganya, Mas. Jadi ibu-ibu belum punya uh, keterampilan apa yang di sini, ya kan? Diiniin gitu, kemarin, enggak kemarin. ada, belum ada, ya kan? Uh, untuk kuliner-kuliner apa gitu, ya kan? Biar ada pemasukan, itu belum bisa. Belum bisa. Ya, perajinan apa, ada perajinan itu belum. apa gitu. Ada kerjaan, ya, mau ada apa, saya di sini. Gitu. Belum, belum bisa, ibu-ibu di sini terang-terangan belum bisa menghasilkan. Uh, tergantung kepala ininya aja. Keluarga. Keluarga. Rusun. Rusun. Kalau rusun. Ya. Kalau bapaknya kerja, ya udah. Udah gak ada duit. Susah. Kalau lagi di rumah. Kalau di sana kan nggak ibu-ibu ya. Ada yang nah, ya ada, banyak ada, job-job ya. lah yang bungkusin apa itu yang kan ya, mainan. Ya. Nah itu pun dapat duit. Ya, ya di sini ya, mana nggak ya, ada ya, mas. Ya. Kalau di sana gang tiap gang ya. Ngituin mainan apa ya. Jadi uh, mereka banyak kegiatan. Jadi Dan menghasilkan pundi-pundi uang agak lumayan lah. Untuk anak-anak jajan juga nggak oh, keteteran. Di sana ada aja. Karena kalau asal mau kerja nggak males. Pasti banyak pekerjaan. Kalau di sini enggak. Nggak ada ibu-ibu di sini. Paling ya begini. coba laris pertama ini ya alhamdulillah ya. saya mendukung bangunan karena apa ya memang biar rapi bersih ya tapi ya saya minta tolong juga sama pemerintah ya tolong dibenahin dulu warganya ya kan ekonomi sana ya kan sekarang jadi begini saya ya kan itu yang perlu dibenahin kan seperti itu kaki lima ya kan digusur-gusurin kayak seperti itu buat jalanan biar nggak macet ya kan 
tapi tolong dikasih penampungan ya kan. Ya mereka sih bilang, oke udah gua kasih penampungan ya kan, oke lah ya kan. Tapi faktanya, ya begini. Gerobak aja saya, no, lihat aja, no, kirim ke Ahok juga nggak masalah. Saya nggak dikasih gerobak di sini. Saya beli sendiri. Katanya dagang, oke okay, dikasih fasilitas. Apa ya, memang mereka sih pada dapat. Saya udah sampai kapan menunggu. Keduanya ya saya tinggal terbelangsak. Memang gedung megah ya, wah ya. Tapi lihat dalamnya, nggak ada kamar untuk anak-anak. Ya, saya terpuruk. Saya merasa, merasa, merasa gimana ya, kecewa. Kamar nggak ada, anak-anak bareng tidurnya udah pada gede. Sedangkan rumah susun saya juga belum jadi. Kayak begitu, sampai kapan itu mas? Kayak begitu tuh, ngomongnya tiga bulan. Coba besok tiga bulan Desember jadi enggak? Kalau saya di sini terus, ya terani aja kayak begini. Bayar 300, 300 penghasilan aja baru, jam segini aja baru dapat 12 ribu. Bayangin. <tuh> Kalau rusun itu bisa seumur hidup, walaupun kecil sampai tujuh turunan, mungkin kita masih no problem, walaupun jauh ya. Tapi kan ini kita bayar, tiga bulan gratis tiga bulan, setelah tiga bulan kita bayar usaha di mana? Nelayan lebih gampang di sini, kerjaan lebih gampang di sini. Itu salah satu pertimbangan kenapa kita nggak mau ngambil rusun? Hitungannya, hitungannya kita itu secara tidak langsung kita dibuang ke pinggir. Sebagian masih ada yang tinggal di sini dan sebagian itu mengontrak di luaran. Karena kami tidak mendapatkan apapun. Rusun nggak dapat? Tidak. Yang mendapatkan rumah susun itu adalah komplas kali jodoh. Perumahan yang, yang tinggal di kali jodoh itu. Yang mendapat tawaran untuk tinggal di rumah susun. Kalau di sini nggak. Jadi kami tuh dianggapnya tuh tikus. Jadi main dihancurkan aja kayak kewan gitu, main, main di, di rubuh aja, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Enak yang udah jadi pejabat, enak yang udah jadi pemerintah, dia tinggal uncang-uncang kaki makan gaji buta. Yang kami masyarakat kecil cari makan di pinggiran diusir-usir. Tidak ada lagi yang namanya tuh hak asasi manusia itu tidak ada. Rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu udah nggak ada sila itu. Itu yang saya rasakan. Ibu belanjanya tiap hari atau gimana, Bu? Ah, nggak bisa beli kilo-kiloan kalau dulu. Omsetnya segitu ya bisa beli satu becak kalau belanja. Kalau sekarang ini boro-boro beli satu becak. Ngicilin aja bajet. Bayar. Ngambil orang itu ke barter, nggak barter. Hmm. Jadi beli ikan, dia minta laut ke saya, saya minta mentahnya. Itu aja tiap hari.
si Ahok bilang itu manusia pro pemain pemain kami sandiwara pro sandiwara skenario kalau saya ketemu orangnya mah paling saya yakin ya udah kamu tidur aja di sini bareng ayo ya udah biar ngerasain jadi sistemnya kita di perahu bukan ini bukan apa ya bukan kategori sengaja bukan rekreasi bukan karena kita terpaksa aja ya kan namanya di laut gak kayak orang yang kerja di pabrik apa di mana kan yang jelas kalau di pabrik kan tiap bulan udah pasti ketahuan di depan mata kita tinggal ambil Jadi, tiap bulan lah saya dapat nih gaji sekian karena mereka masih kurang apalagi kita yang nelayan tuh kalau pembahasan lain kita nyari jarum di dalam jerami itu loh jadi itu seakan-akan hari ini kita bisa ketemu rezeki, kadang besok belum tentu. Kalau dibandingkan habisnya bangunan yang saya bangun berapa duit, terus ditimbang dengan sistem yang kumpulan keluarga bersama di rumah, masih kalah kan dengan kesannya kita harganya dengan kumpul bersama keluarga di rumah. Ya. Kalau cuma harga bangunan kan sih, mungkin kalau ada miliknya lagi kita bisa bangun kembali. Kalau untuk merasakan rasanya kumpul bersama, rasanya bermain, ketawa, nangis bareng di rumah yang tersebut juga mungkin tidak akan terulang kembali. Kesan kesannya seperti apa? Ya sih, ini ya. Kalau ada berita apa, bilang aja, saya uh, daing rodinya kali ke laut, Pak Wan. Makanya udah di laut, Pak. Bapak Jokowi katanya gak mau dan searahkan rakyat meskin buktinya apa? Saya 30 tahun di Agrorium habis harta kita Pak satu-satu satu doang Pak gak ada yang tersisa Pak Pak Jokowi ini tolonglah punya hati dorani apa enggak? Saya ini udah gak punya apa-apa lagi Pak saya tidur di tempat tidak ada Pak tolong Bapak Jokowi Selagi laut masih berwarna biru, selagi karang masih ada di lautan, kami tidak akan pernah pindah dari pesisir pantai. Hidup, Rencana usulan warga komunitas Bukit Buri tentang kampung susun yang kami namakan Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri. Cinta kasih itu lawan dari rasa takut. Membuat kita jadi berani. Berani karena yakin pada kebenaran yang kita tanamkan dalam sanubari kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hebat ini, para politisi ini, Berpolitik yang namanya politik artifisial Politik hanya di permukaan Bukan politik substansial Politik 
yang menjawab perkara-perkara kehidupan yang nyata. Itu sangat membekas di ingatan saya bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali. Ingat ya, di undang-undang dasar 45 kita, jelas bahwa pemerintah negara itu melindungi rakyatnya. Di situ jelas sekali tercantum. Tapi yang terjadi pemerintah malah seperti ini. Nah kekeliruan saat Pol dibentuk malah mukuli rakyat seperti ini. Kleru. Urusan cari makan, urusan eh, lingkungan hidup, urusan mencari solusi jalan keluar untuk perumahan rakyat, urusan pengalaman keterancaman mau digusur. Ini politik orang melakukan usaha-usaha untuk kebaikan mencari solusi. Politik yang nyata seharusnya begitu. Bukan politik tipu-tipu, politik main sandiwara, main sinetron, yang hanya bicaranya lewat balai kota, tidak berani bicara langsung dengan warganya sendiri. Ini kepengecutan menurut saya. Sudah saatnya kita bertemu sebagai manusia, sama-sama sebagai manusia, kata Bu Ici tadi. Biarpun kita berbeda dari latar belakang, tapi kita bisa bertemu jiwa kita, nurani kita sebagai manusia. Menunda mengkos perkara sampai putusan akhir. Demikian ditetapkan dalam rapat pengusahaan rapat usaha Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 1 Agustus tahun 2016. Mendengar keputusan dari Hakim bahwa kelas action kita itu diterima dan saya sebagai warga ya cukup puas untuk menerima gugatan kami. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita tanpa hiasan. Pemimpin yang bisa menata kotanya, sehingga kotanya menjadi sebuah kota yang nyaman untuk ditinggali, nyaman untuk kita semuanya bekerja, mencari rezeki. Jakarta baru yang modern, tertata rapi, tetapi manusiawi. Karena Jakarta baru yang dibangun adalah manusianya.
guru anak-anak sederhana di sini. Di sini juga belajar banyak wartawan ketika menjelang menjadi wartawan. Banyak para aktivis, banyak para cerdik pandai yang belajar di sini. Alhamdulillah tempatnya ya cukup layak, cukup layak untuk berteduh. Berantakan, di berantakan, Pak. Belum dapat rapi-rapiin. Di sini berapa orang nih, Pak? Saya sama istri aja. Mana belum di rapi-rapiin? Saya, saya belum tahu nih, Pak. Kita ke depan saya belum tahu. Masih. Ya, mau berpikir <laughs> mau gimana ke depannya. Paling ada kasih lingkungan aja sama tempat kerja baru gitu kan. Tadinya lebar gitu kan, lega gitu kan. Sekarang semuanya juga. Nah. Terus kayak lingkungan kan baru lagi kan. Nah. Makanya saya yang kalau pasti kalau habis selesai sini pasti main ke sana tiap hari itu. <laughs> Masih sering kangen suasana sana gitu kan. Suasana di Bukit Duri. Ombudsman Republik Indonesia. Ringkasan rekomendasi nomor 0004 garis miring rek garis miring 0461 titik 2016 garis miring 7 garis miring 2016 tentang maladministrasi dalam proses penataan permukiman Kampung Baru Dadap oleh pemerintah Kabupaten Tangerang.
Pemeriksaan laporan bahwa dalam pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan dan memperoleh keterangan baik dari pelapor, terlapor maupun pihak terkait bahwa Ombudsman Republik Indonesia juga telah melakukan kunjungan ke lokasi untuk mendapatkan keterangan dari warga. Pendapat Ombudsman Republik Indonesia Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa langkah-langkah penataan kawasan permukiman Kampung Baru Dadap belum memiliki dasar hukum untuk penataan kawasan kumuh berupa peraturan daerah yang disyaratkan. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa karena luas penataan secara keseluruhan adalah 10 sampai 15 hektar, maka kewenangan penataan permukiman kumuh dimaksud merupakan kewenangan pihak terkait 7 yaitu Pemprov Provinsi Banten. Mengadiri acara memperingati hari tujuh harinya ya masa masa ini ya pengusuran kita akan memperingati masa matinya keadilan di, di negeri ini. Come on. 